Fala galera, bora para a provável escalação do Cruzeirão Cabuloso amanhã contra o líder Cuiabá, fora de casa. Eu sou o Diogo Medeiros, você está no canal Cruzeiro Esportes, então bora lá, roda a vinheta! <risos> Antes de mais nada, você que está chegando por aí, deixa o seu like no vídeo, hein? Senta o dedo do like, se inscrevam no canal e também ativem as notificações para você sempre ser avisado assim que a gente postar o um vídeo novo. E o principal, rapaziada, deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião em relação a esse provável time do Cruzeiro, tranquilo? Só falando aqui, como a gente sempre faz, a Cruzeiro Esportes é um oferecimento da Alfa Gráfica Rápida, 982134239. Seguidores, Cruzeiro Esportes tem desconto especial. Save Car Brasil, proteção veicular. Save Car, quem ama, protege. Cruzeiro Oficial Store do Shopping Estação BH e também a melhor marca de óculos, Atitude. E para fechar, pessoal, é, vamos falar aqui da OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo de futebol do mundo. E a OneFootball está com uma novidade sensacional, que agora você pode assistir jogos de alguns campeonatos europeus direto do aplicativo. É isso mesmo. E para começar, pessoal, o aplicativo ele é totalmente gratuito. Tem para Android, tem para iOS. É só você clicar aqui, ó. você já abre o seu aplicativo e com um toque você já tem notícias do futebol de todo o mundo. E, por exemplo, se você quiser assistir jogos, tipo de um campeonato alemão da vida, você assiste por aqui totalmente gratuito. Para você baixar, é só você clicar no link que está na descrição. Tem tanto para Android como para iOS, o aplicativo OneFootball. Agora, sem mais delongas, vamos para o provável time do Cruzeiro. <risos> Galera, como a gente sempre faz, né? Antes de passar o provável time, a gente fala quem tá fora, né? Quem não pode jogar, quem não pode ser relacionado por motivo de lesão, suspensão e por aí vai. Jadson e Ayrton estão fora desses jogos. Desse jogo, ambos tomaram o cartão amarelo na, na, na última partida, né? Na vitória é, do Cruzeiro. E os dois tomaram o um terceiro cartão amarelo. Eles estão tão suspensos, voltam na próxima rodada. Além disso, né? O Léo e o Kaká também estão fora desse jogo. O Léo ainda não se recuperou totalmente né, do edema que ele, tá, que ele vem se recuperando. E o Kaká, com uma lombalgia, também foi cortado. O Kaká, inclusive, gente, recebeu até uma proposta aí de cerca de 2 milhões de dólares né, do Portland Timbers, do time lá dos Estados Unidos. E o Cruzeiro negou essa proposta que daria aí em torno de 11 milhões de reais. Mas esse time lá dos Estados Unidos promete aumentar um pouquinho a proposta e tentar voltar para contratar o Kaká. Então, parabéns o Cruzeiro por ter negado essa proposta, e muito pouco, né, velho, por um jogador é, que nem o Kaká, mas que está fora desse jogo. Né? Além disso, nós temos o Cáceres, Marco Antônio, né, já aqueles outros jogadores que estão é, ali no departamento médico. O Cruzeiro soltou hoje a lista de relacionados para esse jogo, tá? Vamos lá. Goleiros, Fábio Lucas França e Vitor Eudes. Laterais, Daniel Guedes, Rafael Luiz, Matheus Pereira e Giovani, né, que foi reintegrado recentemente. No último jogo também estava no banco de reservas. Zagueiros, Manuel, Ramon e Marlon. Né, o Paulo está tá se recuperando de Covid. O Léo e o Kaká encostados. Então, a única opção ali é o Marlon. Meio campistas, Henrique Machado, Cabral, Regis, Maurício e Claudinho. E no ataque, prestem atenção que eu quero falar sobre isso. Arthur Caíque, Marcelo Moreno, Sassá, Caio Rosa e Robertson. Zé Eduardo, mais uma vez, cortado das listas de relacion... da lista de relacionado do Cruzeiro. O, 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 o Ney Franco optou por é, levar o Robertson e não relacionar o Zé Eduardo. Eu confesso que eu fiquei sem entender aí essa opção no caso do treinador, beleza? Mas, sendo assim, vamos para a provável escalação do Cruzeiro na tela. A escalação está na tela, o Cruzeiro vai com o Fábio no gol. Daniel Guedes, né, provavelmente sendo mantido na lateral direita, porque o Cruzeiro está com poucas opções de jogadores é, velocistas, né? Para fazer ali a, 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 aquela transição com velocidade, né? Que jogador que joga, por exemplo, na posição do Ayrton coisa que, que ele faz bem ali na ponta. Então, por que, que o Daniel Guedes será mantido mais uma vez? Eu acredito que, o, além do bom futebol, é porque o Rafael Luiz, que é a outra opção que a gente tem para a lateral direita, ele faz essa função também de jogar como um ponta. E vocês podem observar no elenco do Cruzeiro que para jogar como um ponta, o Cruzeiro tem ali hoje, provavelmente nessa jogadores que foram relacionados, só o Caio Rosa, né? 
que, que faz essa velocidade assim, jogando pelas pontas. Então, o Rafael Luiz pode ficar ali como opção. A dupla de zaga do Cruzeiro vai ficar com, com Manuel e Ramon. Essa será a dupla de zaga, viu, pessoal? Com certeza, Manuel e Ramon, que inclusive todo elogio para essa dupla de zaga, que comeu bola contra a Ponte Preta, né, na vitória por 3 a 0 ganharam todas por cima, ganharam todas por baixo, eu vinha pedindo incansavelmente que o Ramon tivesse uma, uma oportunidade, que para mim ele tem a cara da Série B, e tá aí, zaga mantida, e fica aí o seguinte, hein, abre o olho o Léo, abre o olho o Kaká, porque se esses caras repetirem contra o Cuiabá a atuação que tiveram contra a Ponte Preta, fica difícil de tirar eles do time. Matheus Pereira, né, gente? Indiscutivelmente, ali na lateral esquerda, joga muita bola esse moleque, né? O Cruzeiro tem que lapidar esse garoto aí, porque isso aí vai dar um retorno bom pra gente, viu? Joga muita bola. É, a dupla de volantes do Cruzeiro, né, vai ser mantida. Henrique e Felipe Machado, né? O Jadson tá suspenso. O Cruzeiro fica até ali é, sem muitas opções, né? Para. para para esse banco de reservas, né, se precisar aí, de repente, entrar com algum outro volante, né, não tem tanta coisa assim, vamos dizer, olhando aqui, é, os meus campistas, o Henrique e o Machado são, são titulares, e aí, de repente, a opção seria só o Ariel Cabral, né, e aí o Jadson voltando no próximo jogo, é, eu coloquei ali o Maurício centralizado, Regis pela direita, Sassá e Arthur Kaique, eu explico por quê, né, como nós não temos o Ayrton para esse jogo, né, e nós não temos ali uma opção é, de jogador de velocidade, vocês podem lembrar que no segundo tempo contra a Ponte Preta, o Ney Franco fez isso. Quando o Maurício entrou, ele centralizou o Maurício e deslocou o Regis lá para o pro, pro lado direito, né? E o Regis é canhoto, né? Ele pode trazer para dentro, chutar, cruzar, fazer várias coisas. Então, esse é o nosso desenho tático. O Cruzeiro jogando ali num, é, no esquema de 4-3-3, né? Com o Maurício centralizado. Coloquei ali o Regis aberto pelo lado direito. Mas nada impede que, de repente, o Regis jogue também pelo lado esquerdo. Ou que ele inverta de, de papel com o Maurício. Né, e jogue, às vezes, centralizado. O Maurício deslocado pela ponta. Isso acontece algumas vezes. Arthur Kaique sendo mantido. E o Sassá fechando o comando de ataque do Cruzeiro lá na frente. Né, o Sassá, que no último jogo, né, gente? Deu uma cara nova aí para o ataque do Cruzeiro. Muita pressão, marcação, pressão. Incomodando muito a defesa adversária. Participando do jogo, vibrando. Então fica aí esse nosso provável Cruzeiro. Fábio Daniel Guedes, Ramon Manuel, Matheus Pereira Henrique, Felipe Machado, Maurício, Arthur Caíque, Regis e Sassá. Né? E aí ficam essas opções para o banco de reservas, tá, pessoal? Eu acho que com o que o Cruzeiro tem hoje em mãos é uma boa escalação, mas volto a dizer, mais do que repetir a escalação, o Cruzeiro tem que repetir a atuação que teve contra a Ponte Preta. Tá? se tivesse jogando Henrique, Ariel Cabral e, e todo mundo que a gente não gostasse fosse os 11 titulares se entrar em campo e deixar a vida e se, integra, e se entregar é o que o torcedor quer tá? então a escalação bem parecida né? o Cruzeiro só mudando ali o que perde é, por suspensão, no caso o, mais o Ayrton, né? porque o, o Jadson já vinha ali como reserva nesses últimos jogos mas tem que repetir a atuação a vontade, a entrega o Cruzeiro não pode encher a gente de esperança como foi no jogo contra a Ponte Preta e, de repente, né, fazer um jogo horrível, é, horroroso contra o Cuiabá. E aí, pessoal, falando aqui, só para a gente poder fechar essa questão de provável escalação, vamos olhar aqui, é, deixa eu ver aqui se eu tenho, a, tenho sim, vou colocar aqui, a tabela da Série B, né, porque esses próximos jogos do Cruzeiro, eles serão fundamentais e decisivos pro Cruzeiro, no que se refere aí a quem sabe até uma arrancada ou se enterrar de vez na Série B. Beleza, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês é, que é o seguinte, peraí que eu abri, a, a, abri aqui a tabela da Série B, mas eu abri no site errado. Deixa eu colocar aqui de novo, tabela Série B. Eu vou abrir aqui para a gente poder colocar. Onde está? Onde está? Agora aqui, ó, pronto. Coloquei, vamos colocar na tela para a gente poder acompanhar. Share screen, pum, tabela Série B. Então vamos lá, o Cuiabá é líder, 25 pontos no momento, certo? Ok, o Cruzeiro hoje está aqui embaixo, ó, 16, 16 colocado com 11 pontos. Se o Cruzeiro vence o Cuiabá, o Cruzeiro vai a 14 pontos, né? que é os mesmos 14 pontos do Náutico, está aqui, ó. então guarda aí, iria o mesmo ponto, a pontuação do Náutico. Só que pessoal, na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta, que na 14ª rodada está aqui, ó. O Sampaio Correia, quinta-feira, às 8 horas, no Mineirão. O Sampaio Correia, vocês podem observar aqui, ó, é o vice-lanterna do campeonato. E o Cruzeiro enfrenta ele em casa. E aí depois, na 15ª rodada, na sequência, 
o Cruzeiro faz um jogo fora de casa, só que dessa vez contra o Lanterna, o Oeste. Ou seja, essas próximas três rodadas para o Cruzeiro, elas serão ao extremo. Primeiro a gente pega o líder, Cuiabá, depois a gente pega o vice-Lanterna e na sequência pegamos o Lanterna. Então, essas próximas três rodadas para o Cruzeiro tem que ser decisiva. Se o Cruzeiro vence o Cuiabá e vence os outros, os outros dois jogos, certamente vai ficar ali três, quatro pontos já para pegar um G4, viu, gente? Então, assim, esses próximos três jogos são totalmente decisivos para o Cruzeiro. Não pode brincar de perder ponto. Tranquilo? E aí eu quero pedir para todo mundo que chegou até aqui nesse vídeo para deixar aquele likezão pesado, se inscrever no canal e também ativar as notificações. E aqui na descrição do vídeo também tem todas as minhas redes sociais e as redes sociais da Cruzeiro Esportes. É só vocês clicarem e seguir lá. Beleza, pessoal? Cruzeiro Esportes... Impre... Ah, e deixe aqui embaixo a sua opinião em relação a essa provável escalação. Gostou, não gostou, mudaria alguma coisa? O que você faria? Comenta aí. Cruzeiro Esportes, imprensa parcial e branca. É nóis, tamo junto e misturado. Ah!